నా పేరు తాళ్ళూరు సుగుణ సీనియర్ ఎడ్యుకేట్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ విశాఖపట్నం ఈరోజు మరొక విషయం మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే చాలామంది వివాహమైనటువంటి ఆడపిల్లలు కట్నం తేలేదనో అదనపు కట్నం ఇవ్వలేదనో లేదా అత్తవారింట్లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ పెళ్లి కూతురు కోడలు ఆ ఇంటి కోడలు నడవలేదనో హింస పెడుతుంటారు ఆ హింస కోసం వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కుతుంటారు చాలామంది భరించుకొని ఉంటారు కొంతమంది భరించలేనటువంటి స్థితిలో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ మధ్యన మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ పెట్టారు ఈ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు దిశ పోలీస్ స్టేషన్ అని పేరు పెట్టారు కానీ అసలు దాని అర్థం అది కాదు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లే ఉండాలా దాన్ని మార్చి ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్గా దాన్ని మార్చారు ఇప్పుడు దిశ పోలీస్ స్టేషన్ అనగానే చాలామంది అవి రేపు కేసులు అనుకుంటారు ఎందుకంటే రేపు కేసుల కోసమని పెట్టిందే దిశ పోలీస్ స్టేషను దిశ చట్టం కాకపోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి చట్టాన్ని సవరణలు చేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి పంపడం వల్ల ఆ బిల్లు మళ్ళీ అమల్లోకి రాలేదు తిరిగి వీళ్ళు పంపలేదు కానీ వాటి పేరుతో ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు అని చెప్పి పేరుతో కొన్ని బిల్డింగులు కట్టించటము అది చేశారు వాడు ఏం చేయాలంటే అప్పటికే ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లకు అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు దిశ పోలీస్ స్టేషన్లుగా మార్చారు చాలామంది వస్తుంటే నాకు మొదట్లో అనుమానం వచ్చేది దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు ఉందంటే ఏం రా ఏమైంది ఎవరిని రేపు చేసేవా అని కాదండి మా ఆవిడ పెట్టింది మరి దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ఏంటి అనుకునేది తర్వాత తెలిసింది దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు ఈ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు మార్చడం ద్వారా రెగ్యులర్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లుగా పిలుస్తున్నారని సరే బాగుంది సరే పక్కన లేకున్నా సేవన్నా ఉంటే పక్కన పెడదాము ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏలు కూడా ఇంతకుముందు పోలీస్ స్టేషన్లో డైరెక్ట్గా తీసుకునేవాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసేవాళ్ళు దాన్ని జెన్యున్ అయితే రిజిస్టర్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు దిశ పోలీస్ స్టేషన్కి పంపడం వల్ల ఏంటవుతుంది మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ కింద వాళ్ళు విచారణ చేయటం కౌన్సిలింగ్ అనే ఒక ప్రక్రియ చేస్తున్నారు అది చాలా దరిద్రంగా ఉంది ఆ కౌన్సిలింగ్ అనేటటువంటిది చాలా ఏమంటామంటే ఇనాక్టివ్గా ఉంది వాళ్ళు వచ్చిన ప్రతిదాన్ని కూడా ఒక వాయిదా వేయటం పదిసార్లు పదిహేను సార్లు విక్టిమ్ని కూడా తిప్పటం కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం వాళ్ళకి తోచింది చెప్పటం ఏది లేదంటే ఇష్టమైతే ఎఫ్ఐఆర్ చేయటం లేకపోతే నోరు మూసుకొని కాపురాలు చేయండి అని పంపించటం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఈ వచ్చినటువంటి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కేసుల్లో నిజ నిజాలు నిర్ధారించి అత్యవసరంగా ఎఫ్ఐఆర్లు కట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అవసరమైతే ఆ బాధితుల్ని ఎవరైతే ఇబ్బంది పెట్టారో అత్త మామలో భర్తనో ఆడపడుచులను అరెస్టు చేయాల్సి ఉంది అలా జెన్యున్గా అరెస్టు చేయకపోగా వాళ్ళని ఏదో కారణం చూపించి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ రూల్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ అని వచ్చింది అరెస్టు చేయక్కర లేకుండా రూల్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేయమని కోర్టులు చెబుతున్నాయి మారిన చట్టం చెబుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు రూల్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇవ్వాలి ఇస్తాము అని చెప్పి ఒక ఆధార్ కార్డు కాపీయో ఒక ఫోటో తీసుకొని వాళ్ళ చేత ఏదో బైండింగ్ చేసినట్టుగా సంతకం పెట్టడం మేమే బెయిల్ ఇచ్చాం స్టేషన్ బెయిల్ వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి పంపించేయటం జరుగుతుంది అసలు దాని ఉద్దేశం వేరు రూల్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఉద్దేశం వేరు కానీ వీళ్ళు స్టేషన్ బెయిల్గా దాన్ని మార్చి ప్రలోభ పెట్టి వాళ్ళని పంపించేస్తూనే ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కొన్ని రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి విచిత్రం ఏంటంటే ఆ రిజిస్టర్ అయినటువంటి కేసులు జెన్యున్ కాదు ఎందుకు జెన్యున్ కాదంటున్నానంటే వీళ్ళు అబ్బాయి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటారు అది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు లేదా లవ్ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఉండేది ఒక దగ్గర ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేకపోతేను లేకపోతే ఆ పిల్లలు వాళ్ళ మాట వినకపోతేనో అత్త మామూలు వేరే దగ్గర ఉంటారు ఆడపిల్ల ఏ ఆస్ట్రేలియాలోనో అమెరికాలోనో ఉంటుంది వాళ్ళని కూడా కలిపి ఆ ఇంటి ఆడపడుచును కూడా కలిపి అనేక వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆడపడుచులను కూడా కలిపి వృద్ధులైన అమ్మ నాన్న కలిపి ఎక్కడో పల్లెలో ఉండొచ్చు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ జీవితం గడుపుతూ ఉండొచ్చు వీళ్ళకి దూరంగా ఉండొచ్చు వీళ్ళందరినీ కలిపి కేసు పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు రూల్ ఫార్టీ వన్ పెట్టి అది జెన్యునా కాదా ఫ్యాక్స్ తేల్చండి విచారణ చేయండి అని కోర్టులు చెబుతూ ఉంటే చట్టం చెబుతూ ఉంటే ఫాల్స్ కంప్లైంట్లు కూడా రికార్డ్ చేసి అరెస్ట్ చేసి కూడా కొన్ని కేసుల్లో పంపిస్తున్నారు అది చాలా అన్యాయం చట్టం చెబుతుంది అరెస్ట్ చేయకూడదని వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటే స్టేషన్ బెయిల్ అని ఇచ్చి పంపిస్తారు అనుకూలంగా లేకపోతే ఒక లాయర్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఆ రకంగా ఒక గ్రంథం నడుచుద్ది లేదా వాళ్ళు జైల్లో పోయి కూర్చునేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇలాగ ఫాల్స్ కేసులు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయని సుప్రీంకోర్టు వారు ఈ రూల్ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ పెట్టండి చట్టాన్ని మార్చండి ఎంక్వైరీ చేసి జెన్యున్ అయితేనే రిజిస్టర్ చేసి అరెస్ట్ చేయండి అని పెట్టారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ప్రజలు ఇబ్బంది ప
ఆ కేసు పరిస్థితుల్ని పూర్వాపరాలను బట్టి సివియారిటీని బట్టి అరెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నారు కాబట్టి తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసేస్తున్నారు లేదా పోలీసులే తీర్పిస్తున్నారు ఐదు లక్షలు కట్నం ఇచ్చారా పది లక్షలు కట్నం ఇచ్చారా ఎంతో కొంత ఇస్తాడమ్మా తీసుకోండి అమ్మా వెళ్ళిపోండి ఆయన వద్దట కాపురం చేయడంట అనేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చట్టం ఏం చెబుతుంది ఏదైనా ఒక అఫెన్స్ చేస్తే అఫెన్స్ జరిగిందా లేదా అని చెప్పి నిర్ధారణ చేయమని ఒకటి చెప్తుంది రెండోది ఏం చెబుతుంది నిర్ధారణ అయితే జైలుకు పంపించమని చెప్తుంది ఆ విచారణ తర్వాత అయినా మూడోది ఏంటి ఇన్నోసెంట్ అయితే కోర్టులో విచారణ జరిగి నిర్దోషులుగా బయటపడే వరకు వాళ్ళని దోషులుగా పరిగణించమంటుంది కానీ ఏ తప్పు చేయకుండానే అనేక సంవత్సరాలుగా జైలు తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పు చేసి కూడా లక్షల లక్షల కట్నం తీసుకొని కూడా అమ్మాయిని అమెరికా సంబంధాలు చేసుకొని అమ్మాయిని అమెరికాలో మూడు నెలల నుంచి ఈ మధ్య టీవీలో చూశాను మూడు నెలలు కాపురం చేసి భయపెట్టి అమ్మాయిని ఇండియా మంచిగా దిగబెట్టి అత్తగారికి బాగోలేదు అత్తను చూసుకోమని చెప్పి ఇక్కడ వదిలిపెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చాడు అమెరికా కోర్టుల్లో ఇతర దేశాల్లో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చట్టాలు చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి మళ్ళా కాదు మన హిందూ వివాహ చట్టం కింద విడాకులు పొందాలంటే పదమూడు గ్రౌండ్స్లో ఏదో ఒక గ్రౌండ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి కానీ అమెరికాలో అలా కాదు అమెరికాలో చాలా ఈజీగా రెండు రోజులు వాళ్ళు ఒక రూఫ్ కింద నిలబడలేదు కూర్చోలేదు లేదా కాపురం చేయలేదు ఒక ఇంట్లో లేరు అంటే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు విడాకులకు ఒక గ్రౌండ్ అది అక్కడ ఈజీగా వస్తున్నాయి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కదా అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ రానివ్వలేదు అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి వెళ్ళి అత్తగారి ఇంట్లో కూర్చుంటుంది ఆ అత్తగారు తలపేసుకుంటారు బయట ఉంటుంది మహిళా హక్కుల కార్యకర్తలు ఉంటారు మహిళా పోలీసులు ఉంటారు ఈ అమ్మాయి రోజులు తరబడి అక్కడ ధర్నా చేస్తూ ఉంటుంది ఒకటే క్వశ్చన్ చేస్తుంది నాకు విడాకులు ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు పాతిక లక్షల కట్నం తీసుకున్నాడు నాకెందుకు విడాకులు ఇస్తాడో ఇండియా వచ్చి అమెరికా నుంచి నాకు కారణం చెప్పాలంటుంది నాకు చాలా వీళ్ళ అమాయకత్వాన్ని చూసి బాధేస్తుంటుంది ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అక్కడ చట్టాలను ఉపయోగించుకొని విడాకులు పడేశాడు ఆ అమ్మాయికి నోటీస్ వస్తుంది ఇక్కడ నోటీస్ అందుకొని ఈ అమ్మాయి వెళ్ళాలి ఈ అమ్మాయి నోటీస్ ఎందుకొని వెళితే ఈ అమ్మాయికి టికెట్ ఖర్చులు ఇస్తారు ఉండటానికి షెల్టర్ కూడా ఉంటుంది కానీ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ అత్తగారి డోర్లు వేసుకొని బయట ఉంచిన అత్తగారి ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తూ నాకు కారణం చెప్పాలి అని కూర్చుండి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి బీటెక్ చదువుకుంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ చట్టాలు మారుతున్నాయి పరిస్థితులు మారుతున్నాయి టీవీల్లో ఘోషిస్తూ ఉంటాయి పేపర్ ఘోషిస్తూ ఉంటాయి ఈనాటి చట్టాలు ఏంటి అనేది అయినా సరే అమాయకంగా నాకు పెళ్ళి అయింది కాబట్టి నా భర్తతోనే ఉండాలి లేదా నా భర్త వచ్చి నన్ను తీసుకుపోవాలి విడాకులు ఇవ్వటానికి కారణం కావాలని ఇక్కడ కూర్చొని అమెరికాలో ఉన్నవాడిని ప్రశ్నిస్తుంటే మన టీవీల వాళ్ళు చూపించటం మహిళా పోలీసులను రెళ్ళబెట్టి చూడటం చేస్తారు తప్ప ఈ విక్టిమ్స్కి బాధితులకి అవేర్నెస్ కలగజేయటువంటి కలగజేసేటటువంటి కార్యక్రమం తీసుకోరు వాళ్ళు నేను చూస్తుంటాను టీవీలో బాధేస్తుంది ఈ పిల్లలకి అవేర్నెస్ కలగజేస్తే బాగుండని ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు మన దేశంలో అమెరికా చట్టాల సంగతి పక్కన పెడితే మన దేశంలో కూడా భార్య భర్త ఎవరికి ఇష్టం లేకపోయినా వేరు వేరుగా బతకొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తీర్పులు సహజీవనాన్ని కూడా చట్టబద్ధం చేశాయి ఒక భర్త తన భార్యని విడిచిపెట్టి మరొక భార్యతో మరొకరి మరొకరి భార్యతో నివసించవచ్చు తప్పు లేదు ఎవరైనా విక్టిమ్స్ అయితే ఎవరైనా బాధితులైతే వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళి విడాకులు తీసుకునేటటువంటి రెమెడీ తప్ప వీళ్ళిద్దరు పర్సనల్ జీవితంలో జోక్యం చేసుకోలేదు అనేటువంటి జో జోక్యం చేసుకోకూడదు అనేటటువంటిది వాళ్ళ న్యాయం అది తీర్పు అది చట్టం అది అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం ఇచ్చింది ఈ తీర్పుని ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు కదా మామూలు మహిళ చదువు లేని మహిళ తన కూతురికి పెళ్లి చేస్తే ఇలిటరేట్ మహిళ ఒక తల్లి వచ్చి నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తే అల్లుడు చూడటం లేదు ఇద్దరు పిల్లలు అంటే ఇంకొక ఆమెతో కాపురం ఉన్నాడంటే నేనేం చెప్పాలి సుప్రీంకోర్టు ఈ రకమైనటువంటి సహజీవనాల మీద తీర్పిచ్చింది మీ అల్లుడు చేసింది తప్పు కాదు మీకు ఇష్టం లేకపోతే విడాకులు ఇవ్వండి అని చెప్పాల ఈ బిడ్డలు ఇద్దరిని తల్లిని ఎవరు పెంచాలా నువ్వే పెంచాలా కూల్ చేసుకుని అని నేను చెప్పాల ఆ సామాన్య మహిళలో కోర్టుల పట్ల చట్టాల పట్ల నాలాంటి న్యాయవాదులు కౌన్సిలర్ల పట్ల ఏ రకమైనటువంటి భావం ఉంటుంది పూర్తి సమాజంలో జరిగేటటువంటి పరిస్థితులకి జీవన పరిస్థితులకి వ్యతిరేకమైనటువంటి భావజాలంతో కూడినటువంటి తీర్పులు కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం ప్రతి పౌరుడు కూడా స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ స్వేచ్ఛగా బతకాల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం పద్దెనిమిది సంవత్సరం నిండితే వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా బతికేటటువంటి హక్కుని రాజ్యాంగం ఇచ్చింది కాబట్టి మ్యారిటల్ లాస్ని కూడా వైలేట్ చేసి నీకు ఇష్టం లేకపోతే విడాకులు తీసుకో 
కలిసి ఉండటం నేరం కాదని పెద్ద కోర్టులే చెబుతుంటే ఈ దేశం కర్మ ఈ దేశంలో వివాహ వ్యవస్థలో వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఆడపిల్లల కర్మ అని మాత్రం నేను చెప్పగలను నమస్కారం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా